和解，陈叔。这么多年来，你们背负着复兴末世的担子，辛苦了。我是欠你们的，少谦，谢谢。少谦，可别这么说。是啊，少谦，这都是我们应该做的呀。看来你母亲说的对呀，过去我们做事有点太固执了，伤害了你，也伤害了一些其他的人。是啊。少谦，我和陈后为末世做了一辈子，从来没有后悔过。那是啊，你们的养老金我已经准备好了。少谦、啊，你真的以为我们老了呀？不是还有你给我们的永怀公司吗？还有我们这些末世老臣们，我跟何姐商量好了，我们要把这个公司继续的经营下去。少谦，我们重新开始吧。我还有别的事情要办，是不是关于同学？好吧，你先去办事，我们等你。我只是做我应该做的事情而已。那你以后有什么打算？还没想好。其实穆振飞很不错，你可以考虑跟着他，继续留在穆氏好好干。同一个主子，之前背叛，现在忠心，太复杂了。哎，孟浩，你可以到我们这儿来呀、啊。我们永怀公司正需要你这人才啊！是啊请问同学是在这里吗？是啊，麻烦你叫他一下好吗？好，谢谢。是谁啊？啊？没耽误你工作吧？没有，都已经快完工了。你还好吗？我啊。平平淡淡的，没什么好不好。平淡就是好。听说你要去德国继续读书了。是啊，都已经办好手续了。你呀、啊，就适合做学问，真的。那时候，每次看到老师把你和萧山点上台去做题，我心里有多羡慕啊！每次看到你和萧山肩并肩的站在黑板面前。我就在想，你们啊，肯定是世上最幸福的一对，成绩又好，又互相喜欢，而且志同道合。你羡慕我？我是非常非常羡慕你才是。你活泼可爱，又讨那么多人喜欢，而我却总是做不到。你恨我吗？为什么？王昭的事，是穆云飞让我发的。他知道你有孩子的事，也是我告诉他的。同学，对不起，我不恨你，真的。其实，你早已经猜到了吧？
我没猜过，可能是我太懒了吧，懒得动脑筋，也可能是我太笨，猜也猜不着，又或者是不想去猜，反正也发生了。对不起，我不恨你，真的。你上次孩子没的事情，萧山去找过你，你不肯见他，他就知道你们的缘分已经尽了，所以。他去申请当了交换生，离开了中国。我想，他也是在逃避面对你吧。他这个人就是这样，不想面对了就逃了。可怎么逃？心还是在你这里。告诉他你要去德国了，不，不要告诉他。现在一切都已经结束了，你们可以重新开始呀。我们都已经重新开始了，只不过是各自重新开始，这样很好。好吧，同学。你一定要小心穆有飞。涂小姐，涂小姐您好，您不记得我了？我是顾永飞大小姐的管家，大小姐非常想见你。请你务必去一趟，这是给你买好的机票，你马上就可以出发。我为什么还要见他？因为，因为莫先生，我跟他已经没有任何关系了。童小姐，如果莫先生坐牢的话，您也无所谓吗？嗯、这里还有一张回程的机票。您去了以后，马上就可以回来。童小姐，请。真不好意思，这么大老远的让你跑一趟。我刚接手了远中，所以很多事情要等着我去处理，一直都没有时间车开身。今天不会耽误你太长时间的。你接手了远中，他拿着刘春亮的合同来找我签，说只要我愿意签，他愿意放弃一切。所以，他不再是高高在上的莫总，只是一个再普通不过的男人。听说你喜欢吃戚子蛋糕，这是蛋糕做的一级棒，尝尝。不用客气。怎么了？它蛋糕有毒吗？嗯，味道真好。我想毒死你，也不会选在这儿啊。这对我跟少杰来说太有意义了。我们第一次在这儿见面，在这儿结婚，十周年庆典是在这儿办。可是对他来说
不一定有纪念意义吧？他不是被逼的吗？请你不要再来纠缠我了，尚文宇。我只是为了刘叔叔的合同去找他帮忙。现在交易已经结束了，你放心，以后我再也不会去找他，他也不会再理我。我们离婚了，这跟我没有任何关系了。当年我们穆家救他于水火之中，他这叫做忘恩负义。你有什么话，请你当面去和他说，不要跟我说了。你倒是撇得很干净啊。有时候我在想，你是真的傻还是假的傻？不过还是多谢你。他基本上把我们家逼到绝境，多亏你拿了刘春亮的合同去给他签，他居然真的签了。你和刘叔叔是一伙的。对呀、啊，他没有告诉你吗？难怪他说我笨，说我傻，人家怎么说我就怎么着。你就是笨，他也陪着你一起笨。明知道是一个局，还要往里钻，不过不得不承认他对你真的很好，心甘情愿做这样的蠢事。你开心吗？我问你，你开心吗？你明明爱他，却还要这么做，你当然不开心。是，我爱他。我这一生最爱的人就是他。十年前，我对我父亲说，如果不让我跟他结婚，我就死在他面前。我逼着我父亲用彩礼去帮助他，可是他怎么对我的？新婚之夜，他第一次提出离婚，就从来没有碰过我。对于一个女人，一个妻子来说，是这一生最大的耻辱。他觉得他的婚姻是一种牺牲，而我又何尝不是呢？十年了，我想尽了一切的办法。可最终我发现，他是恨我。牧师出钱帮他，他觉得是他这一生中的奇耻大辱。而这种帮助是被逼的，他更是觉得是一种奇耻大辱。就是这种荒诞无稽的逻辑，让他把我拒之千里之外。十年，我一次一次的满怀希望，又一次一次的失望。我终于无法再忍受。既然如此，我成全他。如果你找我来，只是为了告诉我我有多么的笨，被你利用了，那你的目的已经达到了。如果你找我来，是为了诉苦，对不起，你找错人了。我还需要你帮我做件事。你不想看着他坐牢吧？什么意思？之前他用导航仪的事情。想把牧师逼到绝境，他一定做了不少的手脚。如果我想追究的话，他那么精明的一个人，怎么可能会有证据落在你们手上？这次你倒聪明了一回嘛。但是你该不会认为这世界上还有慕永飞办不到的事吧？我跟你说过了，他现在只是一个普通男人，没钱没势。你真想逼死他？莫少谦是一个多么骄傲的人！如果这次我下狠手，没准他就会从楼上跳下。别这么可怜兮兮的看着我，在我这儿不管用。你想让我怎么做？我知道你跟萧山很相爱，有情人是应该终成眷属的。我也不想做的这么绝，你只需要告诉莫少谦，刘春亮的合同是你故意骗他签的，之后你要跟萧山结婚，就行了。为什么要这么做？我就是要图个心安理得，让你们不要死灰复燃。死灰复燃？我不明白你在说什么。从一开始，他就是为了报复我爸，而我。也是为了还我爸的债，最后一个月也是一场交易，而且还是你撮合的。
，什么叫死灰夫人？你就当最后一次帮你父亲还债。我是不会对他去撒谎的。你又为什么这么介意对他撒谎呢？你知道这封信纸的花期过后，需要剪掉之前奄奄一息的花朵，才能再次开花吗？是吗？所以封信纸的另一个花语是重生，告别过去，才能重生。即使是同一件事，或是同一个人，当已经事无可为，要果断的告别，才能重新开始。明白吗，儿子？洪小姐，对不起，老马，要不是我给他打了好多电话，他关机了，我就不会来麻烦你了。洪小姐，我听莫先生开车快七年了，这还是第一次制作主张，把他的行踪告诉你。你就听我一句劝，别再跟他怄气了。这个是怎么回事？莫先生决定把餐厅关了，人员已经遣散。早就该这么做我骗你签了字，我利用你，我就是想害死你，我就是想看着你死，因为我一直爱着萧山，我就是想和他结婚。莫少卿，我恨你，我恨你对我做过的一切，但现在我们扯平了你来，就是为了跟我说这个。是的。说完了，你可以走了。我叫你走！快走，莫先生，莫先生，你给我走！
，我不要再见到你，我永远不要见到你。你走，东小姐，孟先生这样对你，你是这样的害怕，你想走你真是个没良心的女人，你还不快走，快走啊，滚！为什么你要这么做？为什么？为什么你还要伤害同学？他又惹到你什么了？他已经跟姐夫分开了呀！不，他心里还有他。忘了他，忘掉这个女人。那么你是不肯放过姐夫了？难道你真的那么狠毒，连我都看错你了？不，不是我不想放过，而是我不想放弃。这是我的一个梦，我忍痛抓了十年的梦。他为了同学，他可以什么都不要。如果现在他连同学都失去了，他现在一无所有，我在想，他会不会回头爱我？会，对不对？你听你说好吗？他会，对不对？他会回头爱我的。车子也准备好喽。哎呀，时间也差不多了，别误了飞机啊！先把东西拿下去吧。好，我来。凤姐啊，你也抓紧时间啊。快点下来啊！走吧，别舍不得，总会回来的。
，莫先生，佣人已经被我解散了。嗯，车子已经准备好了。莫先生，您真的要这么做吗？虽然您是知情不报，可童小姐的舅舅已经受到法律制裁了，您再去自首也……只有这样做，他们才不会拿我去威胁他了。同学啊，你是一个心地善良的孩子，你记住了，人在做，天在看，老天爷不会亏待任何一个好人的，你一定会有一个非常好的前程。叔叔，祝你一切顺利啊！刘叔叔，您也保重。莫先生，我不知道您还会不会回来。不过，只要这房子还在，我和老马都会在这儿等您回来的。老马，先送我去一个地方吧。好。放心吧，我会经常帮你来看伯父伯母的。谢谢你。我们现在就去机场吗？高兴。再陪我去一个地方。先生，他都已经这样了，你就算了吧。老马，我想一个人静一静，半个小时以后你来接我们。好。
千山万万水的飞翔，却回。熊妈，对不起，我不能留下来好好照顾你。雪儿，从你进我们家第一天开始，我就想好好抱抱你了，就像自己的亲生女儿一样。啊，雪儿啊，家里边的事儿你就放心吧。你舅舅那边我会经常去看他，好好照顾自己啊。高兴，谢谢。不用谢，你是个好样的，加油。说你去上海找那个副教授，可是你走的时候什么都没有拿。回来的时候，为什么会有这个箱子？是莫少谦以前送给你的，是不是？你回来的时候，高兴已经把一切都告诉我了。他让我假装不知道，他怕因为你看见我会难受，感到内疚，我就一直假装一个开开心心的刘月英，一个你想看到的刘月英。对不起，月英，对不起。是我骗了你，你为什么总是这样？月英，这辈子有你做我的朋友，是我的福气，不要怪他，原谅他，不然你就错过了。他瞒着你，是为了保护你；他瞒着你，是为了让你不要受到伤害。这辈子要找到一个爱你的人。不算运气，但是要找到一个爱你爱到愿意牺牲自己，就算是被误解，也要保护你的人，才算是运气。好了好了，别再说了，红雪，你还安检呢。再说，还有个人等着你呢。我还是忍不住通知他了，他马上就搭了飞机过来，一早就到了。他一直没有离开这里，一直在等着你。去吧。这个我曾经用尽了整个青春爱着的少女，我曾经以为她是我的小沈，我的永远。我曾经是这样以为的，但命运总是一次次将她从我身边夺走。到了今天，她只能用手语告诉我：“不要悲伤，我会永远在你身边。”也许我们是真的没有缘分，可是谁知道？也许，在命运的下一个转角，我们还可以再次相遇。你好，小姐，请把包、手机和电脑放在这里进行安检。谢谢
，请站上来。面向我这边，把手抬起来。谢谢，请把东西拿好。下一位，请站上来。小姐你好，请把箱子打开看一下，有什么问题吗？需要打开检查一下。怎么会有手机在箱子里？最爱拥抱着你，最怕看到你的。我先生。